welcome back class today we are going to discuss an important topic regarding uh, political economy that is foreign aid and its types foreign aid it is an important topic it uh, how the state steals in their political activities with the rest of the world so let's uh, <coughs> let's start with its definition foreign aid means foreign aid it refers to the international movement of money services of goods from government of uh, or international institutions for the benefit of the receiving country or its citizens foreign aid can be fiscal military or humanitarian and is con- uh, and it is considered one of the significant source of foreign exchange foreign aid kya hai ke jo uh, پیسوں کا یا اشیاء اور خدمات کا جو تبادلہ ہوتا ہے گورنمنٹس کا یا ممالک کا انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنس کے درمیان یا انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنس کا ایک دوسرے کے درمیان اور جس میں کہ ایک ممالک یا اس کے سٹیزنس کوئی چیز ریسیو کر لے رہے ہوتے ہیں کسی باہر کے کسی انسٹیٹیوشن سے یا کسی باہر کی کنٹری سے یا باہر کی گورنمنٹ سے تو یہ فارن ایڈ کہلاتی ہے اور فارن ایڈ کی بہت سی جو ہے وہ فارم ہیں آگے اس کی ٹائپس میں ہم ڈسکس بھی کریں گے لیکن فارن ایڈ آپ یا کسی کو فارن ایڈ پرووائڈ کر رہے ہیں یا آپ ریسیو کر رہے ہیں یعنی یا آپ ریسیپینٹ کنٹری ہیں تو فارن ایڈ ایک ولنٹری موومنٹ ہے پیسوں کی منی کی یا ریسورسز کی فرام ون نیشن ٹو انادر یا فرام ون کنٹری ٹو انادر اب دا ٹرانسیکشن جو ہے یہ فارن ایڈ میں یہ زیادہ تر ڈیولپ کنٹریز میں ڈیولپ کنٹریز ڈیولپنگ کنٹریز کو دے رہے ہوتے ہیں یعنی اس معاملے میں جو ڈونیشن یا ایڈ مل رہی ہوتی ہے وہ ڈیولپ کنٹریز سے ڈیولپنگ کنٹریز کو جا رہی ہوتی ہے اور ڈیولپنگ نیشن ٹیپیکلی لیکس اسٹرانگ مینوفیکچرنگ بیس اینڈ اٹ از Uh, and is distinguished by a low level of the Human Development Index یا ایچ ڈی آئی ڈیولپنگ جو اسٹیٹس ہوتی ہیں وہ اسٹرگل کر رہی ہوتی ہیں لیکن وہ اس uh, سے گزر رہی ہوتی ہیں کہ وہ مینوفیکچرنگ uh, uh, وہ ان کے پاس مینوفیکچرنگ uh, بیس uh, تو ہے لیکن فنش پروڈکٹس ان کے پاس نہیں ہو رہی ہوتی اس لیے وہ لو لیول آف ایچ ڈی آئی سے گزر رہی ہوتی ہیں اور uh, فارن ایڈ کو لون کے حوالے سے کنٹریبیوٹری یا کنٹریبیوشن اور لون بھی کہا جاتا ہے یعنی اٹ از آفرڈ ایز اے کنٹریبیوشن اور اے لون وچ کین آئیدر بی اے ہارڈ فارم کی لون میں کوئی ملک کسی کو ملک کو دیتا ہے یا سافٹ فارم کی لون کی فارم میں لون دیتا ہے یعنی ہارڈ لون یا سافٹ لون اف دا لون از ان اے فارن کرنسی اٹ از ٹرم ویز ہارڈ لون یعنی اگر آپ نے پیسوں کو جب اس جو ڈونر کنٹری ہے اس کے پیسوں میں اگر آپ نے لٹانا ہو تو وہ شرط عائد کر دیتے ہیں جس سے جو دینے والا ملک ہوتا ہے جس نے پیسے لٹانے ہوتے ہیں تو اس کے لیے اس ٹرم کو اس طرح کے انداز کو ہم ہارڈ لون کہتے ہیں ورنہ وہ سافٹ لون کیا ہے کہ وہ آپ آپ اپنی کرنسی میں اس کو واپس لٹا دیں تو یہ سافٹ فارم کی لون میں آئے گا اچھا اس کی براڈر ڈیفینیشنس ہیں آف ایڈ انکلوڈ اینی اسسٹنس ٹرانسفرڈ اکراس بارڈر بائی ریلیجیس آرگنائزیشنز نان گورنمنٹل آرگنائزیشن این جی اوز وغیرہ یا فاؤنڈیشنز تو یو ایس فارن ایڈ از یوزلی ریفرس ٹو ملٹری اور اکنامک اسسٹنٹ پرووائڈ بائی دا فیڈرلی گورنمنٹ پرووائڈز ٹو ادر کنٹریز یعنی جو ڈیفینیشنز ہیں ایڈ کی یہ انکلوڈ یعنی اسسٹنٹ اسسٹنٹ ہی ہے کنٹری کی دوسرے کنٹری کو ان دی فارم آف دیز ابو مینشنڈ اچھا پھر فارن ایڈ فارن ایڈ کے بارے میں مزید یہ ہے کہ فارن ایڈ از اینی ٹائپ آف اسسٹنٹ ڈیٹ ون کنٹری ولنٹیئرلی ٹرانسفر ٹو انادر which can take in the form of gift, grant یا loan یعنی فارن ایڈ کیا ہے کہ ایک ملک دوسری ملک دوسرے ملک کو کوئی بھی کسی بھی فارم میں کوئی مدد کرتا ہے وہ گفٹ کی فارم میں مدد کرتا ہے یا وہ گرانٹ یا لون کی فارم میں مدد کرتا ہے یہ فارن ایڈ کہلاتی ہے اور کنٹریز میں پرووائڈ اینڈ تھرو کیپیٹل فوڈ سپلائز کی فارم میں پیسوں کی فارم میں 
और सर्विसेज की फॉर्म में लाइक हेमिनेटेरियन एड दे दी मिलिट्री असिस्टेंस दे दी ये सारी की सारी फॉरेन एड कहलाती है यानी आप किसी मुल्क को कैपिटल प्रोवाइड करते हैं उसको मुल्क को फूड प्रोवाइड करते हैं फूड की एड में सप्लाई करते हैं या सर्विसेज देते हैं जो कि हेमिनेटेरियन बेस्ड पे भी हो सकती हैं और मिलिटेरीली असिस्टेंस भी हो सकती हैं ये सारी फॉरन एड कहलाएँगी अच्छा जी फिर क्या है कि डिवेलप नेशन या डिवेलप कंट्रीज़ जो हैं वो मे दे मे प्रोवाइड डिवेलपिंग नेशन विद फॉरन एड आफ्टर आ नेचुरल डिज़ास्टर टाइम्स ऑफ कन्फ्लिक्ट और ड्यूरिंग एन इकनॉमिक क्राइसिस यानी डिवेलप कंट्री ज़ाहिर है ज़्यादा अच्छी उनकी माली पोजीशन अच्छी होती है तो वो डिवेलपिंग नेशंस को मुसीबतों के हालात में यानी नागहानी हालात में कोई जल्जला आ जाता है या कोई तूफ़ान या कोई अर्थक्वेक या कोई बीमारी उस मुल्क में आ जाती है या कोई इस तरह की तो इन हालात में कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन डिज़ास्टर या कोई या उस मुल्क के अंदर इकनॉमिक क्राइसिस हो जाए तो वो मुल्क उनको जो एड देते हैं वो फॉरन एड के ज़मरे में आएगी इसी तरह से यूनाइटेड नेशन रिक्वायर्स एडवांस कंट्रीज टू स्पेंड एट लीस्ट पॉइंट सेवन परसेंट ऑफ देयर ग्रॉस नेशनल इनकम और इंटरनेशनल एड यानी ये यू ने भी कहा है कि जो एडवांस कंट्रीज़ हैं जो दुनिया के तो उन्हें चाहिए कि वो पॉइंट अपनी जी का ग्रास नेशनल का वो इनकम का वो इंटरनेशनल एड पे उसका इतना परसेंटेज होनी चाहिए इसी तरह से यूएस इज़ द मोस्ट जनरस अकॉर्डिंग टू दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इस सिलसिले में ये ज़्यादा एड प्रोवाइड करता है हमें नज़र आती है इसकी एड अच्छा गवर्नमेंट्स में इशू एड इन दॉर्म ऑफ अब गवर्नमेंट एक मुल्क दूसरे मुल्क को एड किस फॉर्म में देती है जैसे पीछे भी मैंने जिक्र किया है अब इस स्लाइड में भी आप देखें कि मनी की फॉर्म में देती है फूड एंड सप्लाई की फॉर्म में देती है वही चीज़ें यहाँ रिपीटेड हैं मेडिकल असिस्टेंस दे देती है इंक्लूडिंग डॉक्टर्स एंड सप्लाईज या मेडिसन दे देती है या मेडिसन का सामान दे देती है इक्वमेंट दे देती है या कोई टीम भेज देते हैं या कोई जिस तरह से जो भी जिस मुल्क में हालात के मुताबिक जो जिसको चाहिए होता है वो मेडिकल रिलेटेड ठीक है रिलीफ दिया जाता है मिलटेरियन एड दी जाती है रिलीफ वर्कर्स के हवाले से ऑफ सच एज रिलीफ वर्कर भेज दिए जाते हैं इसी तरह से ट्रेनिंग सर्विसेज दी जाती हैं इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग वगैरह किसी कोई मुल्क किसी मुल्क के उनको एग्रीकल्चर सेक्टर के लोगों को करवा रहा होता है इसी तरह से हेल्थ केयर के हवाले से भी जिक्र हो गया इसी तरह से एजुकेशन के सिलसिले में कोई कोर्सेस करवाना या बहुत से ऐसे इसी तरह से असिस्टेंस विद इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग यानी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कामों में कोई असिस्ट करना और इसी तरह से एक्टिविटी रिलेटेड टू पीस बिल्डिंग यानी उस मुल्क में प्रमोशन ऑफ पीस हो तो इस वाले से सारे सिलसिले काम करना ये एड के सारे उसमें आएगा एड की फॉर्म में आएगा अब हम चलते हैं जी टाइप्स ऑफ फॉरन एड की तरफ तो पहला है बायोलेट्रल एड यानी बायोलेट्रल एड वो है जो कि डायरेक्टली एक मुल्क दूसरे मुल्क को दे देता है यानी दो ममालिक के दरमियान ये एड होती है और डिवेलप नेशन ज़्यादातर डिवेलपिंग कंट्रीज़ को देती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड प्रीवियस लेक्चर में भी जिक्र किया था कि ज़्यादातर ये लेटिन अमेरिका एशिया और अफ्रीका में होते हैं तो यूरोपियन कंट्री ज़्यादातर इन ममालिक को एड दे रहे होते हैं और स्ट्रेटिजिक पोलिटिकल कंसिड्रेशन एंड हेमिनेटेरियन वन ऑफन डायरेक्ट बायोलेट्रल एड बायोलेट्रल एड के साथ कनेक्टेड बात है कि ये ये चीज़ें ज़्यादातर इसके साथ अटैच होती हैं कि स्ट्रेटिजिक पोलिटिकल कंसिड्रेशन और हेमिनेटेरियन वन सो दीज आर टू असिस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स टू प्रमोट डेमोक्रेसी इकनॉमिक ग्रोथ स्टेबिलिटी एंड डिवेलपमेंट तो बायोलेट्रल एड का मकसद उस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी को प्रमोट करना होता है या उस मुल्क की इकनॉमिक जो ग्रोथ है या स्टेबिलिटी है या उस इकनॉमिक डेवलपमेंट इनको इन्हेंस करना होता है बायोलेट्रल एड दूसरी है जी मल्टी लेटरल एड मल्टी लेटरल एड इज़ असटेंट प्रोवाइडेड बाई मैनी गवर्नमेंट्स 
वो पूल फंड्स टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक दी वर्ल्ड बैंक यानी मल्टी बहुत से ममालिक मिल कर किसी एक जगह पर पैसे दे रहे होते हैं किसी एक एजेंसी को या ऑर्गेनाइजेशन को जैसे कि वर्ल्ड बैंक को दे रहे होते हैं यूनाइटेड नेशन को दे रहे होते हैं और आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को दे रहे होते हैं तो दीज फंड्स आर देन यूज टू रिड्यूस पावर्टी तो फिर वो जब एकमलेट हो जाते हैं पैसे तो वो ادارے अब दुनिया में देखते हैं कि कहां कोई बीमारी है तो वहां पैसे लगाएंगे कहीं तालीम की कमी है कहीं पानी का मसला है कहीं तो वो डेवलपिंग नेशंस में वो यूटिलाइज करेंगे और दो दिस सेक्टर कंस्टिट्यूट्स अ माइनॉरिटी ऑफ द यूएस फॉरेन एड ये यूएस का इसमें ज्यादा वाला है कि अमेरिका ने इस सेक्टर में यानी वो कहते हैं कि माइनॉरिटी ऑफ यूएस फॉरेन एड the nation's contribution make up a significant percentage of the donor funds received by the organizations paise le rahi hoti hain aur unko utilize kar rahi hoti hain aage hai tied aid tied aid is one of the type of the foreign aid that must be spent on the country providing support uh, the donor country or in a group of selected countries yani wo usi mulk ko deni hai jo jis maqsad ke liye us mulk ne demand ki hoti hai और अ डेवलप्ड कंट्री विल प्रोवाइड अ बायलैटरल लोन और ग्रांट टू अ डेवलपिंग कंट्री बट मैंडेट दैट द गवर्नमेंट स्पेंड द मनी ऑन गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस इन द सिलेक्टेड कंट्री यानी जिस मकसद के लिए आप कुछ कंडीशंस लगा दी जा दी जाती हैं देने वाला कंट्री के आपने मैं आपको ऐड दे रहा हूं तो आपने इस मकसद के लिए यूज करनी है कि आपने फिर मेरे साथ ही दरामदाद और बरामदाद का सिलसिला सर्टेन टाइम पीरियड के लिए कुछ जारी रखना होगा यानी सिलेक्टेड कंट्री के साथ या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपने फलां फलां के साथ तिजारत करनी है और फलां फलां के साथ तिजारत नहीं करनी है तो ये टाइड एड है प्रोजेक्ट एड भी ऐसे मिलती जुलती है प्रोजेक्ट एड इज व्हेन द फंड्स आर यूज्ड टू फाइनेंस अ पार्टिकुलर प्रोजेक्ट सच एज स्कूल और ए हॉस्पिटल इट इज कंसीडर्ड टू बी अ प्रोजेक्ट यानी एक मुल्क ने एक मुल्क को पैसे दिए हैं ज्यादा डेवलप्ड डेवलपिंग को देते हैं तो खास मकसद के लिए जैसे सेहत के हेल्थ सेक्टर को दिए हैं तो हेल्थ सेक्टर में ही काम होगा या स्कूलों की अपग्रेडेशन है तो या स्कूलों के हवाले से एजुकेशन सेक्टर में काम है तो वहीं पर काम उसी प्रोजेक्ट या सर्टेन कोई मेगा प्रोजेक्ट या कोई डैम है या कोई इस तरह से तो उसी के लिए वो मनी यूटिलाइज होगा प्रोजेक्ट एड में इसी तरह से मिलिट्री असिस्टेंस हैं ये स्लाइड में भी आप देखें अमेरिका की एग्जांपल है कि अमेरिका ने 1.15 बिलियन इन मिलिट्री एड 2011 में अमेरिका ने दी और मिलिट्री एड ये चैरिटी नहीं होती है मिलिट्री एड यूजुअली रिक्वायर्स द रिसीविंग नेशन टू ईदर बाय आर्म्स और डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द यूएसए इन अदर केसेस it just uh, simplifies the process by having the federal government only purchase the arms itself and ship them over uh, on military uh, transport yani military related equipment ka karobar acha aage hai voluntary aid voluntary aid kya hai ke aap charity ki base par raza karana taur par dusre mulk ki madad karte hain ya medicine sense frontier yani doctors without borders एक वो है एग्जांपल है इज एन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट नोन फॉर इट्स प्रोजेक्ट्स इन वॉर टर्न रीजंस एंड डेवलपिंग कंट्रीज अफेक्टेड बाय एंडेमिक डिजीजेस या पेंडेमिक सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस तो ये मदद की जाती है वॉलंटरीली अच्छा जी तो स्टूडेंट्स के अलावा भी और भी बहुत सी फॉर्म्स आएंगी एड्स के हवाले से तो ये थोड़ा छोटा सा टॉपिक था फॉरेन एड क्या है के एक मुल्क दूसरे मुल्क को जो ऐड दे रहा होता है और ज्यादातर डेवलपिंग नेशंस को डेवलप्ड स्टेट्स ऐड प्रोवाइड कर रही होती हैं और مختلف सेक्टर्स में दे रही होती हैं लाइक लोन से लेकर مختلف तरह की ऐड जो कि बायलैटरल भी है टाइड भी है प्रोजेक्ट भी है एरिया स्पेसिफिक भी है सो ये ये था हमारा आज का टॉपिक उम्मीद है आपको आप मेस्ट से इस्तेफादा लिया होगा थैंक यू वेरी मच